Ich bin Michel, technischer Außendienst Firma KS Tools. Ich möchte euch jetzt unseren Viertelzoll Glühkerzen Vibrationsschraubersatz vorstellen. Das Set besteht zum einen aus dem Grundgerät, aus einem Gelenk und aus drei Viertelzoll Schlagschraubernüssen Schlüsselweite 8, 10 und 12 mm. Die Problematik bei den Glühkerzen sind die langen Wechselintervalle und dadurch sitzen die meisten im Zylinderkopf wahnsinnig fest. Die Problematik, wenn man es genau hier auf dem Kopf mal anschaut, ist einmal im Gewinde, wo durch Korrosion das Ganze festsitzen kann, zum anderen hier unten im Glühbereich bzw. im Dichtsitzbereich durch Kohleablagerung. Das Ganze kann man hier noch anhand einer Glühkerze sich ein bisschen besser vorstellen. Das heißt, einmal oben im Gewinde die Problematik oder eben hier unten über den Dichtsitz. Wenn man nun eine festsitzende Glühkerze rausmachen will, im klassischen Sinne, sprich mit einer Ratscha, hat man oft das Problem, über eine reine Drehbewegung brauche ich mehr Drehmoment, als die Glühkerze eigentlich aushält. Man spricht hier von einem Bruchmoment. Das Bruchmoment ist in vielen Fällen bei einer 10 mm Glühkerze 35 Newtonmeter. Das heißt, wenn ich mehr Kraft wie 35 Newtonmeter ausübe, habe ich meistens das Problem, dass er unterhalb des Sechskantes abbricht. Um das zu vermeiden, haben wir jetzt eben hier unseren Glühkerzen-Vibrationsschrauber, wo wir mit einem kontrollierten Lösemoment die Glühkerze über Vibrationen losbrechen können. Als Vorbereitung, bevor wir hier loslegen, sollte man natürlich zum einen schauen, dass man die richtige Schlüsselweite verwendet. In dem Fall haben wir hier eine 8 mm Kerze von der Schlüsselweite her. Wir haben jetzt hier eine Tabelle abgestuft in vier Stufen, das heißt Stufe 1 bis 4, 10, 20, 30 und 40 Newtonmeter. Einstellen kann man das hier unten über das Handrad. Das heißt, wenn die Glühkerze 35 Newtonmeter Bruchmoment hat, wir wollen natürlich drunter bleiben, wir möchten sie nicht abreißen, würde ich jetzt hier auf Stufe 3 das Ganze einstellen, sprich 30 Newtonmeter. Dazu den Drehschalter einfach reindrücken und so lange verdrehen, bis die Stufe 3 hier einrastet. Jetzt, je nachdem wie man an die Glühkerze rankommt, den Steckschlüssel direkt auf den Schlagschrauber setzen bzw. wenn man schlechter rankommt, mit dem Gelenk arbeiten. Gut. Was auch noch wichtig ist, man sollte hier auf keinen Fall mehr wie 8 Bar von Betriebsdruck hier ausüben, weil sonst meine Tabelle vom Drehmoment nicht mehr stimmt. Und je nachdem, wie fest die Glühkerze sitzt, brauche ich jetzt ein gewisses Zeitfenster, um über diese kontrollierten Vibrationen die Glühkerze zu lösen. Das Interessante ist bei unserer Arbeitsmethode, dass wir das Abreißen einer Glühkerze verhindern. Das Abreißen hätte zur Folge, dass man die Glühkerze ausbohren müsste oder im schlimmsten Fall den Zylinderkopf demontieren müsste.